ben ritrovati carissimi amici di Phantom World come sempre, anzi purtroppo devo dire è finita anche questa stagione di Serie A e di Fantacalcio ma ovviamente dopo avervi aggiornato sulla nostra Lega oggi diamo i famosissimi, ormai sono diventati un must di ogni fine stagione gli Oscar targati Fanta World quindi andremo ovviamente a premiare i migliori giocatori di quest'anno e poi ovviamente ci sono anche quelli che sono stati bocciati quindi ci sono anche delle, delle delusioni da commentare, siete pronti Salve Claudio? Direi di sì, gli Oscar sì. di Fanta World sono sempre attesi Quindi non vedo l'ora di, dare, di far cap- esatto. vedere agli altri che È un po' come appunto scelto. gli Oscar al cinema <ride> Che chiudono l'annata ecco. Esatto, esatto, è un, po', è, un po quello, è un po' quello Quando si danno noi i premi finali Tra l'altro noi ovviamente esatto. prima di fare eh, appunto queste valutazioni C'è anche una, una consultazione dietro un comitato Abbiamo, concordato, abbiamo concordato ognuno, ognuno dice i propri giocatori E poi ovviamente si va a maggioranza E si vanno ovviamente a formare questi premi qui. Allora, partiamo subito con il cosiddetto guanto d'oro, no? il miglior portiere di questa stagione. Dalla nostra riunione è uscito fuori che il migliore è stato Gigio Donnarumma. È lui, diciamo, che ormai si assesta a livelli elevati comunque di, di prestazioni anche all'interno del nostro campionato. Eh, lui, vi dico, no, vi, vi, vi do un po' di dati e poi facciamo un commento. 37 presenze, media voto 6,28, fanta media 5,32, che comunque per un portiere non è male avere un 5,32. Ma ah, voi, fanta media. E anche un gol un cartellino partito. giallo e poi ha parato anche un rigore, quindi così, questa ciliegina sulla torta nella, nella sua stagione. Donna Roma, inutile dirlo, portiere da modificatore, portiere da buon voto. Poi il Milan quest'anno è stato spesso con la porta in battuta e quindi grande annata anche quest'anno per il portierone rosso sì, a me mi ha convinto eh, più che altro come si è comportato nei big match, cioè con l'Atalanta che era difficile, comunque se ne esce col clean sheet, con la Juventus se ne esce anche lì col clean sheet, esatto. all'inizio ha portato un bel po' di più, no? poi comunque ha preso un po' di gol, però sempre nei limiti, ecco mai, ha preso la goleada, quindi chi ha avuto Donna Rumma, secondo me si è classificato molto bene quest'anno. Esatto. Sì, infatti esatto. non so perché anche io quest'anno avevo un presentimento positivo su di lui, infatti all'inizio io l'avevo preso fra i top, l'avevo puntato su di lui, sì. eh, si è confermato comunque ad alti livelli quest'anno. Uh, a leggere il uh, miglior difensore di quest'anno che anche qui ci potrebbero essere stati dei ripensamenti, ma in realtà tutti e tre poi alla fine siamo stati d'accordo nel mettere come miglior difensore, che poi difensore è difficile ormai definirlo, Robin Gosens. Ormai non ha una categoria. <ride> esatto, esatto. Esatto, è una categoria ah, a parte, appunto... l'esterno, l'esterno Gosens è una categoria a parte Sì, infatti diciamo che con Akimi secondo me se, lo gio- se la gioca fino alla fine, ecco esatto. questo Oscar sì, eh, sì, sì. Però appunto magari, sì, magari lui ha portato più, eh, adesso non ricordo bene la differenza tra le fantamedie Sì, te li dico, te li dico subito, eh, allora, vai. 32 presenze per quanto riguarda Gosens, 6 e 27 media voto, 7 e 28 per quanto riguarda la fantamedia, cioè una fantamedia clamorosa per un difensore, 11 sì. gol fatti, quindi ha fatto eh, questo, ha questo è un... la doppia cifra, 6 peso... assist, 6 assist Vabbè. e poi 7 cartellini gialli e un cartellino rosso, ecco a livello disciplinare forse qualcosina poteva aggiustare, troppo. sì Esatto, anche un rosso che comunque è arrivato nelle ultime giornate, però 11 gol e 6 assist, è, è troppo, mi viene sì, da sì. dire è troppo. Akimi, Akimi 7 cacchi. gol, si è fermato no. a 7 gol e 8 assist ah, comunque, infatti. perché esatto. però, <ride> scusate se è poco. Eh, infatti, infatti. Eh, sì, 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 ma assolutamente tutte e due veramente bellissime, bellissimi terzini, ecco, davvero a Fanta Calcio. Comunque 11 gol e 6 assist, 6 assist scusate, sono... Eh, numeri da attaccanti quasi sì ma anche, ma anche da centrocampisti di prima fascia per cui diciamo eh. Gosens ha fatto un'annata pazzesca esatto cioè, come dico sempre se prendi Gosens sì. prendi un secondo slot di centrocampo cioè esatto. non secondo barra primo slot dipende quindi, <ride> quindi direi che anche qui chi ha Gosens si è classificato molto bene come, come Claudio esatto. può esporre <ride> Eh, sì, eh, sì. Beh, diciamo che è, è stato un, un onore, veramente un piacere averlo. Poi parlando di centrali, magari tipo Romero, Bremer, parlando di centrali puri, però volevo citare anche loro, ecco, perché Gosens, sì, Akimi, sono... diciamo, sono gli Io... alieni del fantacalcio. Come, Romero. come difensori, ecco, Romero può essere anche premiato come centrale. Ecco. Sì, sì, sì. Assolutamente sì, sì, questo sicuramente, anche lui grandissima stagione, è diventato Mr. 7, a un certo punto della stagione prendeva 7 così, come se si schioccassero le dita, <ride> e, e quindi diciamo, è diventato 
sono abituati a questi alti, altissimi voti però appunto la, in, in generale l'Atalanta ha fatto la solita ottimissima stagione e quindi Gosens lo premiamo anche per questo eh, poi passiamo invece al miglior centrocampista eh, in questo caso si, ci si alterna, si ritorna di nuovo nelle parti del, del Milan, parti del Rosso Nere perché abbiamo voluto premiare Frank Kessy, anche lui è diventato un totem per i fantallenatori, per il mantra ovviamente neanche a dirlo, la M quindi il mediano migliore che ci che ci potesse essere in rosa e per lui ci sono 37 presenze media di 6,47 quindi chi media voto quindi chi, chi schiera che si sì, parte sicuramente da un 6,5 sicuro esatto. 7,36 di fantamedia 13 gol 4 assist 8 cartellini gialli che comunque Lavoroso. per il ruolo che fa ci sta perché comunque essendo anche un distruttore di gioco contro gli avversari ci può stare eh. tanto faccia qualche fallo fatto. e qui è clamoroso che un mediano supera la concorrenza di De Paul di Luis Alberto di tanti esatto. di vere tu, ecco centrocampisti più abitati al bonus, però abbiamo premiato lui perché è stato troppo, troppo decisivo, ecco. <ride> ha giocato tutte sì, le allora partite. Io, io in realtà... L'uomo chiave avevo... del Milan, mi permetto di dire. Esatto, eh, avevo un qualche dubbio, nel Paul. senso che magari a livello di bonus, esatto, De Paul, ma anche lo stesso Mkhitaryan, nonostante... Poi sì, sì, Mkhitaryan, eh. Ha raggiunto, ha raggiunto tanta, tanta roba a livello di, di, proprio di, di numeri, no? di gol e assist. Sì. Però il fatto che sia... Una roccia, una garanzia, sempre presente, cioè quella continuità che ti dice guarda ha fatto magari meno gol, meno bonus degli altri, però io lo premio perché cioè, è utile, sempre presente, non manca mai un senza voto, non lo porta, ne ha portato solo uno praticamente. Cioè, è una cosa clamorosa sì, che esatto. per tutti questi gol. <ride> e poi sì, vabbè, il rigorista praticamente è quasi infallibile, però è praticamente un top totale. Sì, esatto, Mikitarian magari ha portato più gol, però qualche partita non c'è stato. Per tu alla fine non c'è stato esatto. più. Eh, esatto. De Paul, forse De Paul l'unico che se la poteva giocare fino alla fine. Lui sì. Alberto non ha sì. portato altro. Il fatto è che questi giocatori... Da questi giocatori, appunto, mi chita De Paul, magari te lo aspetti che loro portino tanti bonus. Che sì, diciamo... Salta sì, infatti il rapporto, sì, rapporto qualità-prezzo all'asta credo sia decisamente il miglior acquisto possibile sì, da fare a centrocampo, senza dubbio. Questo l'ha stato preso a poco, penso, questo quest'anno, perché l'anno scorso non ha fatto una grande... Eh, più che altro perché il rigorista era Ibra, in teoria, <ride> quindi ti sei ritrovato un rigorista a centrocampo così dal nulla che ti esatto. ha portato fior di bonus, quindi tanta roba. Assolutamente sì, quindi premio anche per Frank e sì, ma torniamo all'Atalanta, eh. perché diciamo... <ride> I quattro premi sono stati suddivisi praticamente fra Milan e Atalanta, quindi troviamo eh, nuovamente Sponda Nera Azzurra, perché il premio miglior attaccante, io credo sia anche superfluo forse dirlo quest'anno. Perché è il premio lo abbiamo lo dato più volte. Lo abbiamo detto mille volte in live, mille volte nei video, lo abbiamo straconsigliato sempre, e si tratta di Luis Muriel, anche qui il colombiano che ha trascinato con i suoi gol l'Atalanta. Allora, vi faccio la lista innanzitutto dei dati di Luis Muriel, anche se ormai riconoscete a memoria perché lo abbiamo veramente citato troppo spesso. Allora, Muriel ha fatto 36 presenze in campionato, media voto di 6,67, fanta media 8,92, quindi praticamente schierarlo significa partire ogni giornata con un 9 quasi, quindi con un gol in pratica. 22 gol fatti, ben 9 assist, quindi ha sfiorato anche la doppia cifra per quanto riguarda gli assist, e 0 cartellini, quindi è stato anche dal zero punto cartellini. di vista disciplinare veramente una persona allora. correttissima e minuti Tutto giocati giocare. minuti giocati quella è la cosa più importante da sottolineare eh, quella in realtà eh. mi, è, mi è sfuggita ma i minuti giocati ovviamente rispetto a tutti gli altri attaccanti saranno stati minuti eh, molto e meno metti, di più. metti in paragone lui e Lukaku che hanno fatto pressoché gli stessi gol esatto, muore esatto. il rapporto minuti giocati è devastante <ride> Assolutamente sì, assolutamente sì. Nulla da dire, come c'è dice poco, Luciano, c'è poco da dire. ho perso le parole. <ride> esatto, esatto, veramente. Stagione stratosferica, eh, se lui continua così diventa un primo slot, ma già che lo è, ma diventa un super primo slot di quelli proprio da pagare anche 200 e roba. Eh, perché e quest'anno, quest'anno lo premiamo? Perché quest'anno in poche leghe è stato preso da primissimo slot da 150-200, quindi... Esatto. Anche qui si risparmiava in attacco e ti ritrovavi con l'attaccante perfetto. Migliore. Quindi anche esatto. qui, come che sì, rapporto qualità-prezzo alla grandissima. Da noi, lo diciamo, è andato, è andato a poco relativamente da noi, quindi... Esatto, esatto. Eh sì, beh, purtroppo, cioè purtroppo, nel senso che chi ha preso Muriel vola, vola e lo ama. 
Vola, esatto, e eh, immagino che molti siano volati verso la conquista appunto del fantacalcio Poi altri due premi sono dei premi opposti perché abbiamo voluto premiare la miglior rivelazione di quest'anno E il premio va a Dujan Blaovic, anche qui è un attaccante che si è eh, diciamo, rivelato come uno dei migliori assolutamente Forse insieme a sì, diciamo che il ballottaggio era quello sì. Però abbiamo voluto premiare l'attaccante alla Fiorentina Per lui 37 presenze, 6 e 27 la media voto, 8 e 0-1 la, la Fantamedia 21 gol, 2 assist e un cartellino giallo Diciamo che sono dei numeri che si avvicinano a quelli di Muriel Non sono sì. proprio uguali Però dai, Vlaovic ha dimostrato Ma... di essere un visto... grandissimo attaccante Visto che partiva veramente dietro le gerarchie a inizio esatto. anno sì. Questo è stato veramente un colpaccio ecco, andarlo a prendere sì, in alcune leghe è rimasto pure svincolato a gennaio quindi chi lo ha preso a gennaio tra l'altro da gennaio in poi credo che abbia fatto sui 15-16 gol da gennaio in poi sì, se non sbaglio esatto, esatto. perché il sì, legione sì, sì, d'andata perché è stato, non è, è andato stato... benissimo sì. esatto è stata proprio la svolta quel periodo lì io ho già un questo. debole verso lui questo. io, io ce l'ho da, da caratteristica... tanto esatto Salvo ha dimostrato già di averlo il debole c'è una caratteristica che ho, ho notato in queste, in queste ultime partite anche in questo ultimo periodo una delle cose che forse lui fa meglio di tutti gli altri attaccanti forse della Serie A o forse solo Lukaku in questo è... Protezione della palla. Protezione palla. Sì, è sì, bravissimo. Esatto. Cioè ha un fisico che comunque è minore rispetto a quello di Lukaku ovviamente dal punto di vista comunque della, della forma di fisica. Stazza, della, eh. Esatto, di stazza. Però ha una protezione palla, ha una tecnica mentre protegge la palla che ha pochi... Quello, che, pochi quello che, ti, che dicevo io anche dall'anno scorso, dalle prime volte che l'ho visto, cioè proprio sì, il, sì, sì. per chi ha, ha visto gli anni 90, diciamo il calcio primi anni 2000, il paragone con Vieri è perfetto secondo me. Sì, 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 molto azzeccato, molto azzeccato. Protezione, anche, protezione anche... della palla, fiuto del gol, proprio... E ta- poi, e poi sono mancini, sono mancini entrambi e hanno un gran... È un gran mancino entrato. Eh, un mancino esplosivo. Ah, poi il rigorista esatto. ha preso il posto di Pulgare come rigorista, quindi anche qui ah, un plus in più. Quindi veramente stagione da incorniciare quella di Vlaovic. Eh sì, non peraltro infatti vince il premio come miglior rivelazione appunto di quest'anno. Andiamo invece, diciamo, alle note dolenti di quest'anno. Eh, la peggior delusione di quest'anno lo abbiamo voluta assegnare ha un attaccante, un attaccante della Roma che si chiama Edin Dzeko e questo è un po' no? quando si dice la caduta degli dei perché Dzeko doveva essere anche qui un primo slot e invece i primi 8 solitamente solitamente esatto, sì. di solito sì e invece i suoi dati parlano di 27 presenze in campionato una media voto sotto il 6, 5,96 mm. una fanta media che per un attaccante è pochissima 6,76 soltanto 7 gol fatti quindi non ha neanche raggiunto la doppia cifra 3 assist e due cartellini gialli, un bilancio ovviamente abbastanza negativo. Molto povero. Molto, molto magro, molto sì. Diciamo che voi il ballottaggio tra lui e Di Balo sono state le due più grandi delusioni di quest'anno. Però abbiamo messo Giacomo perché Giacomo veramente Anche se, viene pagato sì. da primo slot. Esatto. Di Balo non ha colpe, secondo me, ecco. <ride> Magari invece Giacomo... Eh sì, Giacomo diciamo che tutto. c'è stato, è stato più presente fisicamente, ecco. Quindi sì, anche esatto. qui la, la, il malus, ecco, da, da parte sua. Sì, 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 esatto. Brutta, brutta stagione da parte di Edin, che tra l'altro è sempre stato un mio pupillo. Io, per esempio, quest'anno non l'ho avuto, ma se avessi avuto Giacomo sarei arrivato ancora più sotto anche a Somma Ponti, probabilmente. Per cui, peccato, perché è un attaccante per cui io stravedo, però quest'anno non è, non è andata, non è andata assolutamente. Ve la dico io anche il mio punto di vista. Eh, Majoral, sì. che in teoria era il suo vice, ha fatto 11 gol, se non sbaglio. Non ricordo adesso il dato preciso, comunque credo che abbia superato la doppia sì. cifra. Sì, eh, sì, sì, l'ha superato. Tra l'altro segnando in tutte le sfide contro squadre tipo Benevento, Crotone, Parma, squadre in cui lo mettevi ben volentieri e comunque ti segnava. Quindi sono tutti i gol che sono mancati a Geco praticamente questi. Esatto. Quindi anche esatto. questa è un, una doppia faccia della medaglia in casa Roma, ecco. Quindi l'esplosione di Majoral con Bacia con un po' l'oscuramento di Geco. Eh. Esatto, contro il declino un po' del, del bosniaco. Allora, altro premio, direi l'ultimo perché comunque è abbastanza meritato Il premio come miglior allenatore dell'annata 2020-2021 Non potevamo non assegnarlo ad Antonio Conte Che ovviamente ha stoppato l'egemonia e il dominio della Juve in campionato E come sempre direi, perché è praticamente sempre così Ha vinto un campionato Cioè lui è mister campionato, mister scudetto, c'è poco da dire Quello che va a rompere le tradizioni e eh, cominciare esatto. una nuova era praticamente. E siccome abbiamo già eh, parlato eh. abbondantemente di Conte nel video dedicato all'Inter, citiamolo De Zerbi, dai, secondo me va citato in questo video. 
Sì, anche, anche, anche. Eh, assolutamente anche lui oh, si merita una menzione, senza dubbio, perché è, è sba- stato uno, sicuramente uno dei migliori allenatori. Però De Zerbi forse è proprio l'anticonte, no? Quello che se la gioca a viso aperto, quello che fa giocare a la propria squadra. <ride> Esatto, e quindi sono, sono i due opposti che però possono essere premiati. Io do la medaglia a entrambi. Per, per motivi dai. diversi. La do entrambi la medaglia. Sì, ci sta. Ci sta, ci sta anche a mettere Roberto De Zerbi, assolutamente sì. Per quello che ha fatto col Sassuolo, ottavo posto, meritatissimo anche per lui. Poi vogliamo chiudere appunto con una chicca e vogliamo darvi, infatti abbiamo fatto anche qui un lavoro abbastanza certosino, un consiglio a testa per il prossimo anno. Io direi che può iniziare Claudio che ha vinto anche la nostra Lega. Quindi vai Claudio, chi consigli? Allora, quindi facciamo un po' dei mini spoiler per la prossima sì, volta. Allora, sì, eh, ti no. dico Raspadori, eh, che già una pasta stagione aveva fatto vedere qualcosina quando entrava, entrava, quindi qualche fiammata interessante. Quest'anno è sembrato essere un po' più costante, visto l'assenza di, di Caputo, sì, comunque ha avuto esatto. più possibilità di mettersi in mostra. Eh, con 27 presenze, 6 gol e fanta media del 7.15, che comunque non è malaccio, diciamo... Sicuramente più alta di quella di Geco. Eh, infatti, infatti, infatti. <ride> eh, no, e quindi può essere un nome interessante per l'anno prossimo. Potrebbe, chissà, essere la nuova punta del Sassuolo. Comunque il nome. Magari, magari, magari punterà a vincere il premio miglior rivelazione. Come fatto da Però Paolo. Caputo ha rinnovato. Attenzione, esatto. col Sassuolo ha rinnovato. Esatto. Caputo, quindi entrambi esatto. rimarranno, secondo me. Eh, tra vediamo, tra vediamo altro... ovviamente... Tra l'altro, ehm, volevo dire, Raspadori è stato inserito nel video che abbiamo fatto sulle scommesse da prendere all'asta nel lontano agosto 2020. Andatelo a vedere, perché esatto. l'avevamo pronosticato lì una stagione esatto. da, di, ra, da Raspadori. E direi che si è confermato anche la nostra scommessina, chi l'ha tentata può essere soddisfatto. Esatto, le attese sono, sono andate diciamo, molto bene, direi. Poi, Salvo, il tuo consiglio per il prossimo anno? Allora, il mio consiglio per il prossimo anno è un giocatore che non si è mostrato tanto al fantacalcio quest'anno, quindi sicuramente secondo me andrà snobbato l'anno prossimo, ma può essere un grave errore perché dalle ceneri di questa stagione ris- risorgerà, rinascerà un Michael Damsgaard da primi slot di centrocampo, proprio mi sbilancio. Mm-hmm. Attenzione, quando lo dice così può essere una sentenza perché abbiamo visto che con Vlaovic ci ha azzeccato. Esatto, ci ha azzeccato. E anche lui veniva da una stagione abbastanza anonima, ma da- Damsgaard esatto. vedo proprio il talento. Capito? Vedo il talento, due gol e quattro assist soltanto, non sono tanto per il fantacalcio, però ecco, se non, non andrà tanto, quindi voi lo potete prendere a poco e vi farà godere, proprio ve lo, ve lo preannuncio. <ride> mi piace, <ride> mi piace questa previsione, mi piace, segniamoci queste, queste parole perché magari l'anno prossimo potresti, no? Presentarci il conto, come si dice in questi casi, eh, eh, con, vi, con i dati... Il video canta, come sempre. Esatto, esatto, esatto. Video manent. Video manent. <ride> video manent. <ride> Il consiglio invece che volevo dare io si tratta anche qui di un centrocampista, un centrocampista che in realtà eh, secondo me anche qui potrebbe andarsene a poco perché magari sembra comunque uno che abbia delle caratteristiche difensive, invece devo dire che mi ha sorpreso durante questa stagione, si parla di Marin, il centrocampista romeno del, del Cagliari, che tra l'altro ha messo a segno 37 presenze, 3 gol, 5 assist e comunque una fantamedia rispettabile del 6 e 28 che per un centrocampista centrale non è male. E poi una cosa che mi piace tanto di Marina è il fatto che ha delle grandissime capacità balistiche perché tira benissimo. Bel tiro, sì. Quante i calci eh, d'angolo per dire, ah, anche tiro, però, e quindi però. magari anche a livello di assist, di bonus, potrà avere un futuro rosso. Quindi secondo me Marin, magari come quarto, quinto slot di centrocampo, che mettete in casa magari il centrocampista da mettere nelle giuste partite. È da, è da schierare con dei, bonus, con dei bonus a sorpresa. Quindi queste sono le nostre tre, eh, diciamo, i nostri tre consigli in anteprima, direi, in vista della prossima asta. Quindi segnatevi già in un primo Brock Note, se non so, in qualche, in qualche post-it che avete a portata di mano. Quindi Raspadori, Damsgard e Marin. E noi ovviamente eh, facciamo i complimenti ai vincitori degli Oscar di Fanta World. E eh, purtroppo il pollice in giù per Edin Dzeko che ha vinto purtroppo il premio della peggior delusione, cosa premio che non vorrebbe ovviamente vincere mai nessuno. Si... Il Razzi Award, esatto. esatto. <ride> esatto, esatto. Eh, e niente, vi salutiamo. Un saluto, salvo, un saluto, Claudio. E come sempre, un saluto da Fantaucco.